ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে আপনাদেরকে কিছু কথা বলে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এক নাম্বার যে আপনারা যদি এই সফটওয়্যারটার লিংক আমার কাছে চান আমি আপনাদেরকে দিতে পারব না কারণ এটা খুবই পাইরেট একটি সফটওয়্যার সো আপনারা যারা একটু জ্ঞানী একটু বুদ্ধিমান তারা ঠিকই ঘাটাঘাটি করলে এই সফটওয়্যারটা আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন তারপরেও যদি একেবারেই না পান ওই ক্ষেত্রে আপনারা দুইটা কাজ করবেন প্রথমে ভিডিওটায় একটা লাইক দেবেন আর ভিডিওটা শেয়ার করবেন দেন আমাকে আপনারা মেসেজ করবেন আমি আপনাদেরকে লিংক দিতে পারবো না কিন্তু আপনাদেরকে রাস্তাটা বলে দিতে পারবো যে কীভাবে আপনি এই সফটওয়্যারটা সংরক্ষণ করতে পারবেন ঠিক আছে তারপরও আমি বলতে পারি না যে আপনারা সফটওয়্যারটা ঠিকঠাক মতো ডাউনলোড করে নিতে পারবেন কিনা কিন্তু আপনি যদি এটাকে কিনে নিতে চান তাহলে এটার ওয়েবসাইট থেকে কিনে নিতে পারবেন এটার ওয়েবসাইট লিংক আমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো আর দুই নম্বর কথা হচ্ছে আজকে আমরা এই সফটওয়্যারটা শুধু রিভিউ দেখব দেন আমরা পরবর্তীতে এটা নিয়ে আমি একটা কমপ্লিট সিরিজ করব কমপক্ষে বিশ থেকে পঁচিশটা টিউটোরিয়াল থাকবে এটার উপরে স্টেপ বাই স্টেপ আপনারা টিউটোরিয়ালগুলো পাবেন কিন্তু আপনারা টিউটোরিয়াল শুরু করার পূর্বে আমি আপনাদেরকে দেখাতে চাই যে এই সফটওয়্যারটা কীভাবে আপনারা শুরু করবেন আপনারা হাতে সফটওয়্যার পেয়েছেন কিন্তু এই সফটওয়্যারটা কীভাবে কুইক স্টার্টিং শুরু করতে হয় সেটা আজকে দেখবো এবং এই সফটওয়্যারটা সম্পূর্ণ একটা ওভারভিউ দেখবো যে এটার সাহায্যে আপনি কীভাবে লাটার ড্রাইগাম শুরু করতে চা পারবেন তা কীভাবে প্রজেক্ট আপনি শুরু করবেন কারণ সফটওয়্যারটা কিন্তু বেশ জটিল খুব একটা সহজ সফটওয়্যার না সো এটা জটিলও আবার আবার যখন আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেবো আস্তে আস্তে তখন দেখবেন যে আসলে সফটওয়্যারটা আবার অনেক সহজও ঠিক আছে তো চলুন শুরু করা যাক আমি আপনাদেরকে যে সফটওয়্যারটি রিভিউ করে দেখাবো এখন সেটা এই সফটওয়্যারটা মূলত ব্যবহার করা হয় এস সেভেন থ্রি হান্ড্রেড ফোর হান্ড্রেড টুয়েলভ হান্ড্রেড এবং ফিফটিন হান্ড্রেড অর্থাৎ আমরা এস সিরিজের আমরা জানি এস সেভেন টু হান্ড্রেডের উপরে আমি একটা কমপ্লিট সিরিজ দিয়েছি যেটা আপনারা অলরেডি দেখেছেন আর এটার পরে যে সিরিজগুলো অর্থাৎ যেমন এস সেভেন থ্রি হান্ড্রেড তারপরে ফোর হান্ড্রেড তারপরে বারোশো পনেরোশো যে সিরিজগুলো রয়েছে ওই ক্ষেত্রে আপনারা এই সফটওয়্যারটা ব্যবহার করতে হবে যেমন দেখেন এই পাশে আমরা যে স্টেপ সেভেন মাইক্রো ইন্ডিয়ার কিন্তু এস সেভেন টু হান্ড্রেডের প্রোগ্রামিংগুলো করেছি কিন্তু এটার উপরের ভার্সনের যে সফটওয়্যার সরি পেলসিগুলো রয়েছে সিমেন্সের ওই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এই টিআইএ পোর্টাল ভার্সন ইলেভেন ঠিক আছে অর্থাৎ টিআইএ পোর্টাল সফটওয়্যারটা ব্যবহার করতে হয় আমি যে সফটওয়্যারটি ইউজ করছি এটার ভার্সন হচ্ছে ইলেভেন তবে বর্তমান মার্কেটে ইলেভেনটা অ্যাভেলেবেল না থার্টিন বা ফোরটিন আপনারা যদি কিনে নেন ঠিক আছে ওই ক্ষেত্রে আপনি থার্টিন বা ফোরটিন পাবেন আর ইলেভেনটা পেতে পারেন ঠিক আছে যদি একটু বুদ্ধি কাটিয়ে গুগলে সার্চ করে নিতে পারেন তাহলে আপনারা পেয়ে যেতে পারেন ঠিক আছে ওকে তো আমি এটাকে ওপেন করছি সো আমার পিসি কিছুটা স্লো যার কারণে এটা ওপেন হতে একটু সময় নেবে তো খুব বেশি একটা সময় নেবে না ওকে তো এরকম ওপেন হওয়ার পর আপনার সামনে ইন্টারফেস চলে আসবে আপনি যদি পূর্বে কোনো প্রজেক্ট করে থাকেন দেখেন আমি অলরেডি দুই তিনটা প্রজেক্টের জন্য এখানে কাজ করেছি সো টুকটাক তাদের জাস্ট প্রজেক্ট ওয়ান টু এখানে শো করেছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে রিসেন্ট ওপেন অ্যাক্সাইটিং প্রজেক্ট এখানে আপনাকে লিস্টগুলো দেখাবে আপনি যদি আগে কোনো কাজ করে থাকেন এক্সিস্টিং প্রজেক্ট ঠিক আছে তো এখান থেকে আপনারা চাইলে আপনার যে পূর্বে করা যে প্রজেক্টগুলো স এখানে রিসেন্ট ফাইলে দেখাবে যে আপনি কি কি কাজ করেছেন সেগুলো সেগুলো আপনি এখান থেকে ওপেন করে নিতে পারবেন যেহেতু আমরা আজকে প্রথমবারের মতো আপনারা দেখছেন যারা ইনস্টল করবেন অর্থাৎ প্রথমবারের মতো দেখবেন সো আপনারা চলে যাবেন এখানে ক্রিয়েট নিউ প্রজেক্ট ওকে তো এইদিকে একটু খেয়াল করবেন এদিকে যেন স্টার্ট অপশনে থাকে ঠিক আছে এখানে যদি এই অনলাইন ডায়াগনস্টিক এই অপশনে না থেকে যেন স্টার্ট অপশনে থাকে ঠিক আছে এখানে স্টার্টে তো তারপরে আমরা চলে যাব ক্রিয়েট নিউ প্রজেক্টে যাওয়ার পর এখানে দেখেন ক্রিয়েট নিউ প্রজেক্ট এখানে প্রজেক্ট নেম দিতে বলছে তো এখানে আমি দিলাম যে আজকে আমরা যেহেতু প্রথম ক্লাস আমাদের সো আমি দিই টিআই এ প্রজেক্ট প্রজেক্ট সব বড় হাতের দিলাম আপনার ছোট হাতের বড় হাতের দিতে পারেন প্রজেক্ট ক্লাস ওয়ান তো আমি একটা নাম দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তারপরে দেখেন পাথ অর্থাৎ এটাকে আমরা কোন জায়গায় রাখতে চাচ্ছি আমার এই ডকুমেন্টটা ঠিক আছে যেমন এটা আছে কি ইউজার নু ডকুমেন্টস অটোমেশনের সো আমি এটাকে চেঞ্জ করে দিতে চাই এখানটায় মাস পয়েন্টে ক্লিক করবেন করার পর আপনি যদি আপনার নির্দিষ্ট কোনো ফোল্ডার থাকে আপনি সাপোজ কোনো ড্রাইভে যদি রাখতে চান এখান থেকে এই যে দেখেন কম্পিউটার কম্পিউটার থেকে যে কোনো ড্রাইভে রাখতে পারেন অথবা যদি আমার মতো আমি সবসময় ডেস্কটপে রাখি প্রোগ্রাম তো আমার কাছে খুব মানে পেতে সহজ হয় যার কারণ আমি ডেস্কটপ তারপরে এখান থেকে দেখেন মেক নিউ ফোল্ডার এখানে একটা মেক নিউ ফোল্ডার করে দিলাম এখানে ক্লাস ওয়ান লিখে দিলাম তারপর এটাকে ওকে করে দিব ওকে
ওকে তারপরে এখানে কমেন্ট আপনি লিখতে পারেন কিছু ইনফরমেশন সো এখানে আমি লিখে দিলাম ক্লাস ওয়ান ঠিক আছে আপনি আপনার প্রজেক্ট সাপোজ আপনি যদি স্টার ডেল্টা কনভার্সনের উপর একটা প্রজেক্ট তৈরি করেন সো এখানে আপনি লিখতে পারেন স্টার ডেল্টার কিছু ইনফরমেশন এই কমেন্ট আপনি লিখে দিলেন আপনার মন্তব্যগুলো ঠিক আছে তারপর আমরা এখানে দেখেন ক্রেট একটা কথা রয়েছে এখানে আমরা ক্রেটে মাস পয়েন্টটা সিলেক্ট করব সো গ্রেডিং প্রজেক্ট আমাদের প্রজেক্ট তৈরি হচ্ছে কিছুটা সময় নিবে এক্ষেত্রে ওকে ওকে লোডিং দেখেন সো আমাদের সামনে ফার্স্ট স্টেপ চলে এসেছে প্রজেক্ট টি আই এ প্রজেক্ট ক্লাস ওয়াজ ওপেন এট সাকসেসফুলি প্লিজ সিলেক্ট দ্য নেক্সট স্টেপ এখন আমরা নেক্সট স্টেপে যাব এখানে দেখেন স্টার্ট রয়েছে তারপরে ডিভাইস অ্যান্ড নেটওয়ার্ক কনফিগারেশন অপশন রয়েছে ঠিক আছে তারপরে রাইট পিলসি প্রোগ্রাম কনফিগারেশন অ্যান্ড এইচ এম আই স্ক্রিন ওপেন দ্য প্রজেক্ট ভিউ এখানে দেখেন এই সফটওয়্যারটার সাথে আপনি এইচ এম আই কানেকশন করতে পারবেন ঠিক আছে এবং আদার্স থ্রি ডি গ্রাফিক্সেরও বিভিন্ন জিনিস আপনি অ্যাড করতে পারেন খুব পাওয়ারফুল একটা সফটওয়্যার যার কারণে এটা পাওয়াটা একটু কঠিন হয়ে যেতে পারে আপনাদের জন্য সেটার জন্য আমি বারবার বলছি আর কি ঠিক আছে সো আমরা যেহেতু প্রথমবারের মতো স্টার্ট করছি সো আমরা রাইটে পিএলসি প্রোগ্রাম এখানে মাউস পয়েন্টে ক্লিক করব করার পর এখানে দেখেন একটা অপশন চলে এসেছে যে ডিভাইস নো ডিভাইস ক্রেটেড আমাদের এখানে ডিভাইসটাও দেখিয়ে দিতে হবে এখন আপনি যদি এস সেভেন থ্রি হান্ড্রেড পিএলসিটা ব্যবহার করেন সো আপনি কি থ্রি হান্ড্রেড সিলেক্ট করবেন যদি ফোর হান্ড্রেড হয় ফোর হান্ড্রেড আর যদি টুয়েলভ হান্ড্রেড হয় তাহলে টুয়েলভ হান্ড্রেড ঠিক আছে ওকে দেখেন এখানে ডিভাইস নেম আপনি চাইলে সার্চ করতে পারেন অথবা আমার মতো শর্টকাট প্রসেস ইউজ করতে পারেন আপনি যদি এইচ সিলেক্ট করতে চান এখান থেকে এইচ এম আই সিলেক্ট করবেন পিসি সিস্টেম এখান থেকে যদি আপনি পিসি অপারেটিং সিস্টেমের কিছু ইউজ করতে চান ওই ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারেন আর এইচ এম আই যদি আপনার কাছে থাকে আপনার প্যানেলের মডেল অনুযায়ী আপনি এখান থেকে দেখে নিতে পারেন সো আমরা পিএলসিতে দেখব ঠিক আছে পিএলসি দেখার জন্য এখানে দেখেন এই যে ভার্সনগুলো রয়েছে সিমেটিক এস সেভেন টুয়েলভ হান্ড্রেড সিমেটিক এস সেভেন থ্রি হান্ড্রেড সিমেটিক এস সেভেন ফোর হান্ড্রেড সিমেটিক ইটি টু হান্ড্রেড পিএলসি ঠিক আছে আপনি সিমেটিকের ইটি ভার্সনের যেটা রয়েছে সেটারও কি এখান থেকে প্রোগ্রামিংটা করে নিতে পারবেন ওকে আমরা আজকে টুয়েলভ হান্ড্রেড যেহেতু আমরা শুরু করেছি সিরিজটা সো আমরা আজকে টুয়েলভ হান্ড্রেডের দেখব সো এখানে আবার দেখেন অনেকগুলো অপশন রয়েছে ডিসি 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 ঠিক আছে এসি ডিসি রিলে মানে আপনার কি আপনার ক্যাটাগরিটা কি আপনার যে টুয়েলভ হান্ড্রেড যেটা নিয়েছেন এটা কিন্তু বেশ কয়েকটা ক্যাটাগরিতে হয়ে থাকে দেখেন এখানে কিন্তু টোটাল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশটা ক্যাটাগরি রয়েছে আপনার পিএলসিটা কোন ক্যাটাগরি আপনি ঠিক সেই ক্যাটাগরিটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবেন ঠিক আছে করার পর এটার উপরে মাউসের ল্যাব বাটন ডাবল ক্লিক করবেন করার পর এরকম একটা স্ক্রিন চলে আসবে এইটার উপরে মাউসের ল্যাব বাটন একবার ক্লিক করবেন করার পর দেখেন ডাইনে ডিভাইসের যে মডেলটা রয়েছে সেটা চলে এসেছে সিপিও টুয়েলভ ওয়ান ওয়ান সি ঠিক আছে অর্থাৎ আপনি এখান থেকে কিন্তু আপনার যে সিপিও মডেলটা সেটা সিলেক্ট করে দিচ্ছেন ওকে সো এইখানে হয়ে গেল তারপরে দেখেন অর্ডার নং এখানে একটা আপনার অর্ডার নং এর চলে এসেছে তারপরে ভার্সন ভার্সন কত এখানে দেখেন ভার্সন অনেকগুলো ভার্সন রয়েছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু পয়েন্ট জিরো টু পয়েন্ট ওয়ান টু পয়েন্ট টু এখন আপনার পিএল সেটা যে ভার্সনের আপনি ঠিক সেই ভার্সনটা সিলেক্ট করে দেবেন সাপোজ আমি এখানে টু ভার্সন টু সিলেক্ট করে দিলাম তারপরে এখানে ডিসক্রিপশন বক্সে অনেক কিছু লেখা আছে আপনারা এগুলি একটু পড়ে নেবেন পরে আপনি পিএলসি সম্পর্কে আরও কিছু ইনফরমেশন টুকটাক পেয়ে যাবেন ওকে তো এখন আমরা এখান থেকে জাস্ট ওকে করে দেব তো সফটওয়্যারটা মোটামুটি বেশ ভারী একটা সফটওয়্যার যার কারণে আমার পিসি র্যাম মোটামুটি ভালো ফোর জিবি র্যাম তারপরে দেখেন কী অবস্থা একটু স্লো কাজ করে ওকে ওকে দেখেন এই জায়গাটায় একটা মেইন একটা কথা লেখে এসেছে ঠিক আছে এখানটা দেখেন এই মেইন এর উপরে আমরা মাউস রেখে এটার উপরে ডাবল ক্লিক করব এখন কিছুটা সময় নিয়ে এই পুরো ভিউটা চেঞ্জ হয়ে গেল দেখেন আমাদের সামনে কি খুব সুন্দর একটা ভিউ চলে এসেছে ঠিক আছে এখন আমি এই সফটওয়্যারটার একটা ওভারভিউ দিচ্ছি ছোটোখাটো করে ঠিক আছে দেখেন এখানে প্রজেক্ট অপশন রয়েছে এখান থেকে আমরা চাইলে নিউ প্রজেক্ট আমার এই প্রজেক্ট আমার হয়নি বা কোনো একটা ঝামেলা হয়েছে আমি একটা নতুন একটা প্রজেক্ট নিতে চাই ওই ক্ষেত্রে জাস্ট এখান থেকে নিউ করে দেবেন তারপরে ওপেন আপনি যদি কোনো প্রজেক্ট লাডার ড্রাগাম করা আছে আপনি সেটাকে ওপেন করতে চান এখান থেকে ওপেন করতে পারবেন তারপরে এখানে সেভ সেভেস নর্মালি যেগুলো থাকে এটা এগুলো আর দেখার তেমন কিছু নেই তারপরে মেমোরি কার্ড ফাইল যদি দরকার হয় সিমেটিক কার্ড রিডারের দরকার হয় ওই ক্ষেত্রে আপনার এখান থেকে অপশনগুলো নিতে পারবেন ঠিক আছে আর এখানে রিসেন্ট ফাইলগুলো দেখাচ্ছে তারপরে এখান থেকে ইডিট করতে পারবেন আন্ডো রিডো অপশন এখানে পেয়ে যাবেন তারপরে ভিউ অপশন রয়েছে প্রজেক্ট 
ঠিক আছে আদারওয়াইজ আপনাকে সিমুলেটরের মাধ্যমে এটা কি স্টার্ট করতে পারবেন অর্থাৎ সিমুলেটর সফটওয়্যার ইউজ করতে হবে এটা আমাদেরকে ঠিক আছে সবকিছু আমি আপনাদেরকে আস্তে আস্তে দেখাবো তবে আমার কাছে রিয়েল পিএলসিটা নেই যার কারণে আমি আপনাদেরকে সরাসরি রিয়েল পিএলসিটা দেখাতে পারবো না ওকে তো স্টার্ট সিপিউ মোড এটা স্টপ সিপিউ মোড এগুলো আমরা ব্যবহার করব ঠিক আছে তবে আমরা এখান থেকে ব্যবহার করবো না আমরা ব্যবহার করবো এই টুল বার থেকে এখানে দেখেন টুলসগুলো খুব সুন্দরভাবে সাজানো আছে ঠিক আছে একদম বেসিকভাবেই সাজানো আছে তো ঘাবড়ানোর কিছু নেই দেখেন এখানে প্রিন্ট অপশন রয়েছে কার্ট অপশন রয়েছে কপি পেস্ট ঠিক আছে ডিলেট তারপরে কি আন্ডো রিডো ঠিক আছে এই অপশনগুলো এখানে খুব সুন্দর মতো সাজানো আছে তারপরে আপনি যদি পিএলসি থেকে ডাউনলোড করতে চান ডাউনলোড টু ডিভাইস ঠিক আছে তারপর আবার যদি এখান থেকে লোড ফ্রম ডিভাইস ঠিক আছে সো আমরা যদি প্রোগ্রামটাকে আমরা যে লাটার ডায়গ্রামটা করবো এটা যদি আমাদের এস সেভেন টু হান্ড্রেড পিএলসিতে নিতে চাই তার জন্য আমরা এটা ইউজ করবো এবং আনার জন্য এটা ইউজ করব ওকে তারপরে হচ্ছে গো অনলাইন যেটা আমরা দেখলাম বললাম এখান থেকে আমরা স্টার্ট সিপিও স্টপ সিপিও ঠিক আছে এখানে ক্রস রেফারেন্স অপশন রয়েছে এখানে হাবি যাবে অনেক কিছু রয়েছে যেগুলো আমরা প্রত্যেকটা ক্লাসে কিছু না কিছু একটু একটু করে শিখতে থাকব ওকে তারপরে দেখেন এখানে মোটামুটি তিনটা স্ক্রিন রয়েছে তিনটা না বেশ কয়েকটা চার পাঁচটার মতো স্ক্রিন রয়েছে ঠিক আছে প্রথমটা হচ্ছে প্রজেক্টটি এখান থেকে আপনি প্রজেক্টের বিভিন্ন দেখেন এখানে সিপিউ মডেলগুলো রয়েছে আপনি এখান থেকে ডিভাইস কনফিগারেশন করতে পারবেন নতুন করে তারপরে পিএলসি ট্যাক্স রয়েছে পিএলসি ডাটা টাইপ রয়েছে এখানেও বেশ কিছু ব্লকিং অপশন রয়েছে তারপরে এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ রিসোর্স আরও অনেক কিছু আছে ঠিক আছে তারপরে এই যে পিএলসি ট্যাগ এখানেও কিছু পাবেন আপনারা তারপরে এটা হচ্ছে আমাদের মেন ব্লক যেখানে আমরা লাডার ড্রাইগ্রাম করব ঠিক আছে এটা হচ্ছে মেন টিআইএ প্রজেক্ট ক্লাস আছে যেটা আমরা নাম দিয়েছিলাম সেই অনুযায়ী এটা হচ্ছে আমাদের মেন কাজ করা মেন জায়গাটা ঠিক আছে তারপরে এখানে আরও কিছু আছে ইনস্ট্রাকশন লিস্ট এখান থেকে যে বিট লজিক আমরা যেভাবে নিয়েছিলাম এস সেভেন টু হান্ড্রেডে ঠিক সেভাবে আপনি এখান থেকেও নিতে পারবেন ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে ঠিক আছে আবার দেখেন এটা হাতের কাছেই রয়ে গেছে এখন আমরা যদি এটাকে নিতে চাই এটার উপরে মাউস রেখে মাউসের ল্যাব বাটন ডাবল ক্লিক করব করার পর দেখেন আমাদের এখানে কিন্তু চলে এসেছে ঠিক আছে আসার পর আমরা এই যে ব্ল্যাঙ্ক অপশনটা এটার উপরে মাউস রেখে ঠিক আছে ডাবল ক্লিক করব করার পর আমরা যেভাবে অ্যাড্রেস মোডটা দিয়ে থাকি ঠিক আছে আমরা এখানে অ্যাড্রেস মোড দিব দিচ্ছি আই জিরো পয়েন্ট জিরো ওকে দেওয়ার পর এটার উপরে জাস্ট মাউসটা ছেড়ে দেবেন ঠিক আছে অন্য যে কোনো একটা জায়গায় মাউস ক্লিক করবেন দেখেন আপনি খুব সুন্দর মতো কি ট্যাগ ওয়ান আই জিরো পয়েন্ট জিরো চলে এসেছে তো এরপরে যদি আমরা আরও কিছু লাডার নিতে চাই সাপোজ একটা এখান থেকে নর্মালি ক্লোজ কন্ট্যাক্ট নেই জাস্ট মাউস রেখে একবার ক্লিক করবো ল্যাব বাটন জাস্ট একবার মাউসের ল্যাব বাটন ক্লিক করবো করার পর এখানে চলে এসেছে এখানে আমি আই জিরো পয়েন্ট টু দিই ঠিক আছে আপনারা যারা আমার এস সেভেন টু হান্ড্রেড পিএলসি প্রোগ্রামিংয়ের টিউটালগুলো দেখেছেন আমার মনে হয় আপনারা জাস্ট অলরেডি প্রোগ্রাম শুরু করে দিতে পারবেন আজকের এই ক্লাসটার পর আপনারা যদি সফটওয়্যার পান আমার মনে হয় আপনাদের কাছে খুব কঠিন বলে মনে হবে কারণ সেম প্রোগ্রামিং পুরো সেম ঠিক আছে ওকে দেখেন আমার কিন্তু মোটামুটি একটা কি স্টার্ট স্টপের একটা সিম্পল একটা লাটার ড্রাগাম হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন আমরা চাইলে এটাকে সেভ করে ফেলতে পারি কিন্তু আমরা এটার সিমুলেশন দেখব আগামী ক্লাস থেকে আমি চেষ্টা করবো আপনাদেরকে যেভাবে আমি করাই আর কি আপনাদেরকে সিরিজগুলো দেই একটার পর একটা স্টেপ বাই স্টেপ টিউটোরিয়ালগুলো দেই সো এই ছিল আমাদের আজকের রিভিউ যদি রিভিউটি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন এবং ভিডিওগুলো বেশি বেশি শেয়ার করবেন যাতে আপনার ফ্রেন্ডরাও জানতে পারে কারণ আমার মনে হয় না এস সেভেন টু হান্ড্রেড এবং টুয়েলভ হান্ড্রেডের উপর বাংলাদেশে খুব বেশি ভিডিও রয়েছে আর এভাবে কেউ মনে হয় না এখনও শিখিয়েছে সো জাস্ট আমার কষ্টটা যেন সার্থক হয় তার জন্য আপনারা ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন আর যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনটি অ্যাক্টিভ করবেন আর আমাদের চ্যানেলে ঢুকে দেখবেন প্রচুর পরিমাণে ভিডিও রয়েছে প্রায় দেড়শো দুশো ভিডিও রয়েছে এই পিএলসি এবং মাইক্রো কন্ট্রোলার বিভিন্ন টিউটোরিয়াল রয়েছে সেগুলো একটু দেখে নেবেন এই বলে জ্ঞানী বিদায় নিচ্ছি সকলকে ধন্যবাদ